ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വേവ്സ് ഓഫ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഫേസസ് അതായത് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വേവ്സ് അത് തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വേവ്സിന് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഫേസസ് ആണ് ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് കൺസിഡർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേവിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ എക്സ് വൺ ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഒമേഗ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈ വൺ ഈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് വേവ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫൈ വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ബട്ട് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഇസ് സെയിം അങ്ങനെയുള്ള എൻ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ എക്സ് ടു സി ഈക്വൽ ടു എ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടു എക്സ് ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കറിയാം സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം സോ ഹിയർ ദിസ് എ വൺ ഈ ടേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ ടി സൈൻ ഫൈവ് വൺ അതേപോലെ നമുക്കിതിനെല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൽ ഫൈവ് വൺ ആണ് ഇതിൽ ഫൈവ് ടു ആണ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് എക്സെട്ര ഫൈവ് എൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരും ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എ എൻ ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സ് എൻ അല്ലേ ഈ എല്ലാ വേവ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഗെയിൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സമ്മേഷൻ അല്ലേ എൻ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ഉണ്ട് സോ ഹിയർ സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് എ എൻ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് എൻ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ അല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ സൈൻ ഒമേഗ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ എൻ ടേംസ് വരും അതാണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് അതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ നമുക്കിതിനെ സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ ഈസ് എ വേരിയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈൻ ഒമേഗ ടി വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയല്ലേ എന്നിൻ്റെ ടേം അതിലില്ല സോ നമ്മളത് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കണു
നൗ കൺസിഡർ ദിസ് ടേം ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ എൻ കോസ് ഫൈവ് എൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലേ സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് എഗെയിൻ എ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ വി ഇതിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എഗെയിൻ എ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ സോ നമ്മളിതിനെ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടേമിന് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സൈൻ ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സൈനോമേഗ ടി ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസോമേഗ ടി ആർ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വട്ട് ഇസ് സൈനോമേഗ ടി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസൊമേഗ ടി സൈൻ തീറ്റ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോമിലാണ് അല്ലേ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ആർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് തീറ്റ തീറ്റ ഇസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ട് ആൻഡ് വേവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് തീറ്റ ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ മുൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിച്ചതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടൂവിനെ സ്ക്വയറിങ് ആൻഡ് ആഡിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദിസ് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം ആർ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും ദിസ് ഇസ് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആർ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുമ്പം കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ അവിടെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഫ്രം ദാറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ടേമിൽ ടേമിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ എൻ കോസ് ഫൈവ് എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ എൻ സൈൻ ഫൈവ് എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് അല്ലേ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ഫേസ് ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇക്വേഷൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ വൺ ചെയ്താൽ മതി ഇതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും ആറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ അടുത്ത സൈഡിൽ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഒരു ടേം വരും ഓക്കെ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈ ഒരു ടേമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫേസിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഏത് കേസിൽ എൻ
with different frequencies to give amplitude modulated oscillation അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹാർമോണിക് വേവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ബട്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ വൺ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് here psi1 is the displacement of the first wave a is the amplitude of the first wave omega1 is the frequency angular frequency of the first wave psi2 is the uh, displacement of the second wave a is uh, common which is the amplitude of uh, i mean same amplitude uh, of the second wave and uh, omega2 is the uh, angular frequency of the second wave ഇവിടെ ഫേസിൻ്റെ കാര്യം പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഫേസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹിയർ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് സൈ വൺ പ്ലസ് സൈ ടു അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ടേമിലും ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ടൈം സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ വൺ പ്ലസ് സൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈ വൺ സൈ ടു അറിയാം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ കോസ് ഒമേഗ വൺ ടി പ്ലസ് എ കോസ് ഒമേഗ ടു ടി ദെൻ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് നമ്മളതിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു So here cos omega 1 t plus cos omega 2 t ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു കോസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടേം ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദിസ് കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതേപോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ എ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ദെൻ കോസ് ഇവിടുത്തെ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഒമേഗ വൺ ടി പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ടി ബൈ ടു ടി കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ടി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ടേം കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു അതും ഇതേപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ വൺ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒമേഗ ടു ടി ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടി കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു ഒമേഗ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ടു ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഹിയർ ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ബൈ ടു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം and what is omega 1 minus omega 2 by 2 which is the modulation frequency adine namaku omega mod nu represent cheyam idine equation 2 equation 3 nu kodukana appo ini namaku ee rendu equations vechittu namaku omega 1 um omega 2 um kandu pidikanam adine nammal endu cheyunu vechal first appo nammal first equation 2 plus 3 cheyya adayathu omega av plus omega mod അത് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡും അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പം എന്ത് വരും നമുക്ക് ഒമേഗ വണ്ണ് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഒമേഗ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഇവിടെ മുകളിലൊരു ടു വരും അപ്പോൾ ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ ടു ഒമേഗ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒമേഗ വണ്ണ് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒമേഗ എ വി മൈനസ് ഒമേഗ മോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം നമുക്ക് ഒമേഗ വണ്ണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ആൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പം ടു ഒമേഗ ടു ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒമേഗ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒമേഗ വൺ ഒമേഗ ടു കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ടുവും ത്രീയും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് So here this omega 1 plus omega 2 by 2 നു പകരം നമ്മൾ ഒമേഗ എ വി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണു ഇത് 
അതുപോലെ ഒമേഗ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ടു ബൈ ടുവിന് പകരം നമ്മൾ ഒമേഗ മോഡ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എ കോസ് ഒമേഗ എ വി ടി കോസ് ഒമേഗ മോഡ് ടി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം സോ ഈ ടേം ഫസ്റ്റും ഈ ടേം സെക്കൻഡും ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എ കോസ് ഒമേഗ മോഡ് ടി കോസ് ഒമേഗ എ വി ടി എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി ആ ഒരു ഫോമിലല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് ഒമേഗ ടി അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ള ഫോമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ദിസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് എ മോഡ് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മോഡ് ടി ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ ഈ സൈ ഓഫ് ടീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ മോഡ് ഓഫ് ടി ആണ് പിന്നെ കോസ് ഒമേഗ എ വി ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ടി ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് കോസ് ഒമേഗ എ വി ടി വിച്ച് ഇസ് ദ ഫേസ് പാർട്ട് ഹിയർ ഫേസ് പാർട്ടാണ് ഇത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ടാണ് ഇത് ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ഹാർമോണിക് വേവ് വിച്ച് ഹാവ് സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആ ഒരു കേസിലെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫേസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണെന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒമേഗ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒമേഗ ആവറേജും ഒമേഗ മോ മോഡും മോഡുലേഷനും എന്തായിരിക്കും ഒമേഗ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ബൈ ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഒമേഗ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഒമേഗ ആൻഡ് ഒമേഗ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ വെൻ ദ ടു ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ സെയിം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഒമേഗ ആവറേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ മോഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ മുന്നേ കിട്ടിയ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതല്ലേ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു കേസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി സീറോ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ഒമേഗ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുമ്പോൾ കോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ ഹിയർ ഓൺലി ടു എ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടു എ അല്ലേ ആൻഡ് ദിസ് കോസ് ഒമേഗ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ഒമേഗയായി അപ്പോൾ ഒമേഗ എ വിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഒമേഗ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ കോസ് ഒമേഗ എ വി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ടി എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒമേഗ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒമേഗയാണ് സോ ഒമേഗ എ വി ടി ഓർ ഒമേഗ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് വെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഓക്കെ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് വെൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വ